good morning so <coughs> here we are meeting in a new lecture that is called lecture number 10 of grammar section figures of speech now see children since last sixth lecture we are going through figures of speech right and each and every lecture i am teaching you three to four figure of speech and you must be knowing in each and every lecture i am teaching you the previous one means we are revising that so ultimately each and every child can easily understand the previous one so before starting this lecture right before starting this lecture <coughs> let me deliver the previous figures of speech which we have learned now i am not writing over here because almost it is 15 to 20 i am just delivering you orally number 1 we have studied alliteration what is meant by alliteration words words are repeated see in each and every lecture i am doing so why because each and every finally each and every figure of speech will be taught to you at least 5 to 6 times number of figure of speech num multiply by number of lectures we have started from 6th lecture 6 7 8 9 and 10th this is fifth lecture of figure of speech that means i have repeated i have taught you alliteration five times because in very first lecture i taught you alliteration repetition i taught you in very first lecture so after teaching five to six times possibly similarly four times possibly personification three times average i have taught you this figure of speech two to three times average so i think there should be no doubt absolutely in any figure of speech and basically we are writing each and everything on the board i'm explaining you how come which object or which subject how it is delivered how it is arranged and in each and every lecture i have instructed you one thing that you are supposed to download this lecture so you may not find any difficulty you understand you download this lecture because number of children are inquiring ke sir mere ko ye nahi aata sir doubts hai sahi hai aur ye bhi main aapko bolta hu ke takriban jab ye lecture aayega tab tak to gujarat government ki guidelines bhi aa jayegi shayad school khul jayenge barabar hai to ek एक सजेशन मेरा है बच्चों ध्यान से सुनो जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच आपको नहीं आती है फिर भी आप वो टिक करना पहला वो जब ऑफलाइन स्कूल शुरू होगी तब मैं आपको सिखाऊंगा पर्सनली पर कब सिखाऊंगा पहले आप उसका गलत सेंटेंसेस लिखो फिर बाद में मैं आपको सही करवाऊंगा क्योंकि मैं बार बार देखता हूं है? सर मेरे को यह नहीं आती मैं पूछता हूं अच्छा बेटा आपने जो लिखा उसकी कोशिश की मेरे को बताओ सर वो तो नहीं लिखा तो ये सर सिखाने वाला नहीं है हाउ कैन आई ट्रस्ट कि आपने ये कोशिश किया है फिर भी नहीं आता है यू मे बी राइट यू मे बी रॉन्ग इन केस ऑफ स्टडीज आई डू नॉट ट्रस्ट एनी वन डू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन मान लो कि आपको पर्सोनिफिकेशन नहीं आती है तो मेरे को आप पर्सोनिफिकेशन पहले लिख के लाओ उसके आठ दस सेंटेंसेस मेरे को बताओ फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा देखो ये सेंटेंस में ये पर्सोनिफाई हुआ है ये सेंटेंस में ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग दिया है बाकी सीधा आके हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन सर सिखा दो दैट इज नॉट पॉसिबल दैट इज नॉट एब्सोल्युटली पॉसिबल मार्क माई वर्ड्स you have to first work then bring to me so i can teach you i will teach you from very first that is my commitment to you that is my promise to you i will teach you from very first i will start once again from alliteration but on the same consequences i want efforts from your part pehle aapka efforts chahiye फिर रिजल्ट की जिम्मेवारी मेरी डायरेक्ट 
हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे को यूफोमिज्म नहीं आती है मेरे को मेरे को सिनेक्डो नहीं आती है आई समझ में फर्स्ट यू हैव टू ट्राई ओवर इट और इसीलिए मैं बार बार हर एक लेक्चर में बोलता हूं कि ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच के जो लेक्चर्स है वो आप डाउनलोड कीजिए ताकि आप जब घर पे बैठे हो तब ये बार बार आप रिपीट कर सको क्योंकि सारी थिंग्स मैं लिख के करता हूं और एक एक वर्ड में आपको समझाता हूं इसलिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इट इज वेरी इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड आई एम नॉट यूजिंग दिस बुक यू नो राइट आई एम जस्ट टेकिंग दिस बुक एज अ एग्जाम्पल बुक बाकी नथिंग इज टॉट फ्रॉम दिस बुक ऑल द डेफिनेशन is delivered by myself my own words i don't think any definition is hard any definition extremely diluted definition but still when you don't watch lecture carefully there may be a problem there may be a problem and to overcome this problem number 1 you download this lecture each and every lectures of figures of speech or grammar section number 2 You bring your efforts. मान लो ये आपको नहीं आती है पांच दस लिख के आओ फिर मैं आपको उसमें से करवाऊंगा ये यूफोमिज्म नहीं आती है आठ दस लिख के लाओ फिर एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा देखो इसमें ये हुआ इसमें ये हुआ इसमें ये हुआ सीधा बोलेंगे कि हम सब मेरे को भी सेनेक डाउन नहीं आती यूफोमिज्म नहीं है तो ये सर करवाने वाले नहीं है दिस इज द ओपन थिंग आई एम टेलिंग यू आई वॉन्ट एफर्ट्स फ्रॉम योर पार्ट क्योंकि मैं देखता हूं सर डाउट 90 परसेंट डाउट होता ही नहीं है सही बात है डाउट किसको बोलते हैं पूरे पेज में से एक दो सेंटेंस से एक दो वर्ड्स जो होते हैं वो नहीं समझ उसको डाउट बोलते हैं मैं कई बार देखता हूं सर ये पूरा मेरे को समझ में नहीं आया तो भैया जब मैं समझा रहा था तब आप कहा थे सही बात है ना जब मैं चिल्ला चिल्ला के समझा रहा था एक एक वर्ड में लिख रहा था किसी भी टॉपिक का तब आपका ध्यान कहां था उसका आंसर है नहीं आई वॉन्ट जेन्यून एफर्ट्स फॉर योर पार्ट आई एम नॉट रिफ्यूजिंग आई नॉट सॉल्व डाउट बट आई एम अगेंस्ट द थिंग्स विच इज नॉट इन टू एफर्ट्स फर्स्ट आई वॉन्ट एफर्ट्स फ्रॉम योर पार्ट एंड will proceed further this is the clear cut instruction to you first i want efforts from your part then and then only we can proceed okay so coming back to our topic first of all alliteration what is mean by alliteration when two words are repeated alpha sorry words in alphabets twice or more it is called alliteration example aapke paas hai dusra banta tha repetition रिपीटेशन का मतलब पूरा वर्ड रिपीट किया गया है होल वर्ड इज रिपीटेड ब्लो ब्लो द विंटर विंड योर वर्ड ब्लो इज रिपीटेड इन गिवन सेंटेंस फिर उसके बाद आता है सिमिली सिमिली मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज बाय यूजिंग द वर्ड लाइक एज एंड लाइक दो ऑब्जेक्ट आपको अलग अलग ढूंढने हैं दोनों के कॉमन क्वालिटी आपको समझ में आ जाती है और दोनों का जब कंपैरिजन होता है तब बन जाता है सिमिली ही इज लाइक अ स्टार तो स्टार की क्वालिटी क्या है शाइनिंग ही ने भी कुछ काम किया होगा ऐसा जो शाइनिंग वाला है तो ही एंड स्टार आर डायरेक्टली कंपेयर विथ इच अदर है कॉमन क्वालिटी ऑफ शाइनिंग ये बन गया हमारा सिमिली डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट Then it comes to metaphor. Metaphor means indirect comparison between two objects. Words like as and like is not used. फिर भी दोनों object के बीच comparison होता है. Remember, suppose मैं ऐसे बोलूँ, he is a ship of the family. S H W -E P. He is the ship of the family. ही हमारा एक ऑब्जेक्ट हुआ शिप हमारा दूजा दूजा ऑब्जेक्ट हुआ एक लिविंग भी सॉरी एक ह्यूमन कैटेगरी है एक एनिमल कैटेगरी दो ऑब्जेक्ट हो गए अच्छा एज और लाइक है नहीं फिर भी आप शिप की क्वालिटी देखो 
बिल्कुल इनोसेंट होती है गभरू होती है डरपोक होती है तो वो क्वालिटी हम ही के साथ रिफ्लेक्ट करेंगे ही भी ही का भी शायद स्वभाव गभरू होगा डरपोक होगा तो हमने इसके लिए क्या बोला ही इज अ शिप ऑफ द फैमिली मीन्स शिप एंड ही आर इनडायरेक्टली कंपेयर विथ ईच अदर हैविंग वन कॉमन क्वालिटी कॉमन क्वालिटी कौन सी होगी शायद इनोसेंसी शायद स्केयरनेस शायद फियर कोई भी क्वालिटी हो सकती है बराबर तो ये बना हमारा मेटाफर फिर बाद में आया पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ढूंढना है और लिविंग क्वालिटी ढूंढनी है अगर ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिविंग लिविंग थिंग का काम कर रहा होता है तो वो पर्सोनिफिकेशन बन गया है समझ में Then we came to apostrophe. Apostrophe means direct address to the object which is absent. Particularly, words like the, thou, thy, you are used. And what are the obje objects used in the poem? Natural objects: rain, wind, heat, right? All these things. God. <coughs> all these things because these all things are not seen, but still <coughs> they are directly called upon in the poem. They directly address the poem. So, <coughs> this is called apostrophe. Then we came to anastrophe. Anastrophe means jumble words. The words are not arranged in a proper grammatical order, right? When the words are not arranged in a proper grammatical order, it is called anastrophe, right? Eat grass, cow. Brother, so what does that mean? That cow eats grass, right? Cow eats grass. तो ये बना हमारा एनेस्ट्रॉफी फिर उसके बाद हमने लिया लिटोटिस एल आई टी ओ टी एस लिटोटिस मतलब नेगेशन सेंटेंस लिखते हैं नेगेटिवली लेकिन उसका मीनिंग पॉजिटिव होता है वेन एन अफर्मेटिव आइडिया इज प्रोड्यूस बाई यूजिंग अ वर्ड नेगेटिव और बाई एक्सप्रेसिंग नेगेशन इन सेंटेंस इट इज कॉल्ड लिटोटिस ऐसा मैंने कुछ आपको डेफिनेशन लिखवाया है बोलने की भाषा है समझने की भाषा एफर्मेटिव है एक एग्जांपल भी मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया था <coughs> कि आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे नॉट गो टू स्कूल मींस नेगेटिव दैट मींस आई विल रिमेन एब्सेंट टू स्कूल टुडे मेरे को ऐसे बोलना चाहिए कि आई विल रिमेन एब्सेंट टू स्कूल टुडे उसके बजे मैंने क्या बोला आई विल नॉट गो टू स्कूल टूडे तो दैट इज लेट ऑट देन वी केम टू एंटीथिस Antithesis means two opposite words in the same sentence. You are supposed to find a pair of opposite words, upward and downward, thigh motion, rest. Which are the pair of opposite words over here? Upward and downward. Okay. So this is a category of antithesis. Then it came to <coughs> tautology. Tautology means two different words in the same sentence having the same meaning. आपको दो अलग-अलग वर्ड ढूंढने हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होना चाहिए सही बात है तो ये बन गया हमारा टोटोलॉजी देन वी केम टू क्लाइमेक्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर अरेंज इन एन एसेंडिंग ऑर्डर मीनिंग कॉमन होना चाहिए <coughs> जैसे आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़े हो बिग बिगर बिगेस्ट पहला वाला जो वर्ड है उसका मीनिंग से ज्यादा बिगर मीनिंग दूसरे वाला वर्ड का होना चाहिए दूसरे वाला वर्ड से ज्यादा बिगर मीनिंग तीसरे वाला वर्ड का होना चाहिए बिग बिगर बिगेस्ट मिनिमम थ्री वर्ड्स द मीनिंग इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इट इज कॉल्ड सॉरी क्लाइमेक्स इट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स आया समझ में फिर बाद में आता है एंटी क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स मतलब वेन द ग्रुप ऑफ वर्ड आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स बराबर है इट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स सही बात है थ्री टू वन बिगेस्ट बिगर बिग क्लाइमेक्स में हम क्या करते हैं बिग बिगर बिगेस्ट तो एंटी क्लाइमेक्स में क्या करते हैं बिगेस्ट बिगर एंड बिग ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे आते हैं मिनिमम थ्री वर्ड्स इट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स देन वी हैव टर्न टू हाइपर बोले हाइपर बोले मीन्स ओवर बड़ा चढ़ा के बोलना जिसको गुजराती में बोला है फाका मारना 
इसको बोलते हैं हाइपरबोले बड़ा चढ़ा के कोई स्टेटमेंट बोला जाता है आप जब सेंटेंस पढ़ते हो तब को मालूम पड़ जाएगा कि ये तो सेंटेंस बड़ा चढ़ा के बोले तो उसको बोलते हैं हम हाइपरबोले व्हेन एन ओवर स्टेटमेंट इज मेड रिगार्डिंग द ओरिजिनल स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड हाइपरबोले देन वी केम टू सिनेक्डो इन सिनेक्डो आई टॉट यू बेसिकली मेटोनोमी एंड सिनेक्डो आर कनेक्टेड टू ईच अदर तो सिनेक्डो को हमने कैसे अलग किया है व्हेन एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी रिप्रेजेंट्स द होल बॉडी इट इज कॉल्ड सिनेक्डो सही बात है तो ये ऐसे हमने कंपेयर किया है सिनेक्डे को किसी भी बॉडी का पार्ट ले लो अगर किसी भी बॉडी का पार्ट उसमें आता है तो वो बन जाता है हमारा सिनेक्डो आया समझ में सो इट इज कॉल्ड सिनेक्डो ओके देन इट वॉज आई थिंक सिनेक्डो हमारा खत्म हो गया क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स खत्म अभी आज जो जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे फिर मैंने इंटरनल राइम भी आपको सिखाया है बराबर है वेन टू राइमिंग वर्ड्स आर इन सेम सेंटेंस टू प्रोड्यूस म्यूजिकल इफेक्ट इट इज कॉल्ड इंटरनल राइम राइट हम टी डम टी सेट ऑन द वॉल हम टी डम टी मेड अ ग्रेट फॉल वॉल फॉल तो ये राइम की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल राइम सही बात है अभी आज आगे करेंगे फर्स्ट ट्रांसफर विल विल टेक ट्रांसफर्ड एपिथेट राइट आई एम रबिंग आउट आई रिक्वायर सम स्पेस राइट कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर में आपको रब कर देता हूं ताकि मेरे को थोड़ी स्पेस ज्यादा मिले transferred epithet epithet ka meaning likho idea transferred epithet ka meaning aap likho transferred idea main aapko blue mein likh ke deta hu taki aapko ye highlight ho sake ट्रांसफर्ड एपिटेट मतलब ट्रांसफर्ड आइडिया नाउ सी इसमें क्या होता है इसमें वर्ड का मीनिंग दिया होता है सही बात है आइडिया मतलब ओरिजिनल जो वर्ड होता है ना तो उसका मीनिंग दिया होता है तो वो वर्ड के हिसाब से हमको ओरिजिनल वर्ड ढूंढना है मान लो पोएट सन लिखना चाहता है सन आपको मालूम है सन इज ओरिजिनल वर्ड तो ये सन नहीं लिखेंगे इसकी वजह वो कह रहे अनेचुरल अनेचुरल फायर बॉल अनेचुरल फायर बॉल ऐसी कुछ लाइन आती है तो ये वर्ड लिखे हैं अनेचुरल फायर बॉल ऑफ वर्ल्ड तो हमको समझ जाना है ये सन की बात हो रही है आया समझ में आपके मन में शायद ये डाउट आता होगा सर ये लिखा है इसका मीनिंग समझ में नहीं आया तो तो भैया पढ़ने का छोड़ देने का हा? तो पढ़ना छोड़ देने का ठीक है इसका इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज मेरे पास नहीं है सही बात है बिकॉज दिस आर द रेडिकुलस क्वेश्चन वी आर फेसिंग सर ये मीनिंग दिया है क्योंकि हम आपको पोएम समझाते हैं बराबर है तो एक एक वर्ड में समझाता हूं एक एक का मीनिंग एलोबरेट करता हूं इसका मतलब यह होता है इसका मतलब जब ये ये लाइन आपके सामने आती है तब ऑन स्पॉट आपको स्ट्राइक होनी चाहिए कि भाई ये लाइन के बारे में तो सर ने ऐसा बोला था ये लाइन का मतलब यह होता है आया समझ में सो यर देर शुड बी नो डाउट एब्सोलूट नो डाउट क्योंकि ऐसे कोई हार्ड मीनिंग आते नहीं है और जो भी लाइन आती है वो पोएम में से आती है और पोएम की एक एक लाइन आपको समझाई है सो देर इज नो एक्सिस्टेंस ऑफ डाउट तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं सर 
ये जो लाइन आती है ये वर्ड्स है ये हमको नहीं समझ में आया तो, तो इसका कोई इलाज नहीं है आ? इसका कोई इलाज ही नहीं है क्योंकि ये अगर आपको वर्ड समझ में आता है तो ही आपको ओरिजिनल वर्ड मिलेगा राइट सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट ये वर्ड आपको दिया गया है आपको ओरिजिनल मीनिंग ढूंढना है अभी आप डेफिनेशन लिखो चलो बुक में जो भी डेफिनेशन उसके उससे हिसाब से हमको कोई मतलब नहीं है वेन लखो वेन द मीनिंग वेन द मीनिंग और और Another word. Another word. Another word. Similar. To the original word. word is given in the sentence it is called select it is called it is called transfer epithet transferred epithet it is called transferred epithet likh lo ha transferred epithet ab pehle likh lo when the meaning or another word similar to the original word right similar to the original word right is given in the sentence It is called transferred epithet. सही बात है इट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट एग्जाम्पल मैंने अभी जो आपको लिखाया एग्जाम्पल ओरिजिनल वर्ड है सन बराबर है ओरिजिनल वर्ड उसका मीनिंग कौन सा दिया गया होता है The huge natural fireball. Natural fireball. Huge natural fireball. बराबर है तो इसके ऊपर से आपको ये वर्ड ढूंढना है ये बन गया हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट बराबर है ये बन गया हमारा ट्रांसफर्ड आपको वर्ड आपको समझ में आ जाएगा राइट right? <coughs> अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं एग्जांपल लिखना ब्लो ब्लो दाउ Wintry winds. Wintry winds. Blow, blow the wintry winds. अच्छा इसमें कौन सा वर्ड रिप्लेस किया है Wintry winds. समझ में आ गया अच्छा ये रिप्लेस वाला वर्ड है उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है Cold winds. Actually wintry winds नहीं होती है Cold winds होती है क्योंकि winter में मालूम है विंटर में हमको मालूम है कोल्ड विंड्स ब्लो होती है हॉट विंड्स कभी भी विंटर में हॉट विंड्स ब्लो होते हुए देखा है अगर अगर मैं आपको बोलो विंटर विंड्स आप तरत समझ जाएंगे कि सर कोल्ड विंड्स की बात करें तो यर आई शुड हैव राइट ब्लो ब्लो धाव कोल्ड विंड्स ब्लो ब्लो धाव कोल्ड विंड्स इसकी वजह मैंने क्या लिखा है ब्लो ब्लो धाव विंटर इविंड्स 
आया समझ में दिस इज कॉल मान लो कि आपके घर का नाम छोटू है और इधर आपका नाम प्रियांक है बराबर है शायद आप लोग आपका फ्रेंड या कोई आपके नजदीक वाले कोई घर पे आते हैं तो बोलेंगे प्रियांक का काम है तो घर गर, वाले आपको प्रियांक शायद बुलाएंगे वरना वरना क्या बोलेंगे छोटू तेरे को बुलाते हैं तो प्रियांक और छोटू दोनों अलग अलग नहीं है दोनों एक ही है ओरिजिनल नाम प्रियांक है पैट नेम छोटू होता है मतलब ट्रांसफर नाम छोटू होता है ठीक उसी तरह ये हमको मीनिंग से ओरिजिनल वर्ड ढूंढना है ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड्स मीन्स ब्लो ब्लो धाव कोल्ड विंड्स बराबर है ये वापिस में आपको लिखवाता हूं ये रब करके पहले आप लिख लो पहले आप लिख लो ट्रांसफर रेपिटेड मीनिंग आप पूरा डेफिनेशन लिख लो बिकॉज आई रिक्वायर सम स्पेस टू राइट एग्जाम्पल्स पहले आप डेफिनेशन लिख लो पूरी ओके आई एम प्रोवाइडिंग यू टाइम कम ऑन क्विक वेन द मीनिंग और अनदर वर्ड सिमिलर टू द ओरिजिनल वर्ड इज गिवन इन सेंटेंस इट इज कॉल्ड ट्रांसफर एपिटेड ये एग्जाम्पल मत लिखना ये एग्जाम्पल मैं वापस लिखूंगा ऊपर बराबर है तब कर दो ये एग्जाम्पल वापस मैं आपको समझाऊ फिर आपको के एग्जाम्पल्स देता हूं राइट Suppose I have written blow, blow, thou wintry wind, wintry winds. Remember, so this is my, my has become replaced word. This has another meaning. I have to write it. So, what will be the expression? तो आप लिखेंगे आंसर आई एम राइटिंग इन शॉर्ट ट्रांसफर एपिथेट यू राइट इन फुल फॉर्म बिकॉज आई रिक्वायर सम स्पेस टू राइट यू राइट इन फुल फॉर्म ट्रांसफर एपिथेट यर यर द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ Cold winds, cold winds is transferred to to wintry winds. Is transferred to wintry winds. This is your simple explanation. राइट दूसरा एग्जाम्पल वॉक्स ये आपकी टेंथ की लाइन है टाइगर नाम है टाइगर इन द जू की पोयम है वॉक्स ऑन ही इज वेलवेट फीट वॉक्स ऑन इज वेलवेट फीट वेलवेट फीट तो हमको मालूम है राइट right? टाइगर की बात हो रही है मैं आपको ऑब्जेक्ट भी देता हूं ताकि आप समझ सको टेंथ की लाइन है वॉक्स ऑन इज वेलवेट फीट हमको मालूम है वेलवेट मटेरियल आता है कापड़ आता है टाइगर मटेरियल का नहीं बना होता है सही बात है अभी ये लाइन कनेक्ट करो वॉक्स ऑन इज वेलवेट फीट वेलवेट फीट मतलब सॉफ्ट पेडेड फीट सॉफ्ट पेडेड फीट आपको मालूम है उसके उसके जो फीट का नीचे वाला हिस्सा होता है एकदम सॉफ्ट होता है अपने शिकार तक वो पहुंच जाता है आहिस्ता आहिस्ता तब भी शिकार को मालूम नहीं पड़ता है कि मेरी मौत 
मेरे से पांच फुट दूर खड़ी है लायन टाइगर लेपर ऑल दिस एनिमल दिस बिग कैट्स आर है सॉफ्ट फीड विच इज यूजफुल इन रनिंग तो बेसिकली ये बोलना चाहिए वॉक्स ऑन इज सॉफ्ट पेडेड फीड इसकी वजह पोइम में क्या दिया है वॉक्स ऑन इज वेलवेट फीड तो ये बन गया हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट तो ओरिजिनल मीनिंग ऑफ सॉफ्ट पेडेड फीट इज ट्रांसफर टू वेलवेट फीट है समझ में पक्का नाउ एम एक्सप्लेनिंग सॉरी राइटिंग दिस आंसर आंसर राइट ट्रांसफर्ड एपिथेट द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ सॉफ्ट सॉफ्ट पेडेड पेडेड फीट इज ट्रांसफर्ड टू to velvet velvet feet it is called transferred epithet it is called transferred epithet here the original meaning of soft padded feet is transferred to velvet feet it is called transferred epithet likho abhi dusra example likhna hai लिख लिया चलो रो बी डाउट ओके they tell them they tell them a curious story a curious stories curious story curious story acha क्यूरियस स्टोरी कोई नहीं होती है उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है इंटरेस्टिंग स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकिन इसके बाद इंटरेस्टिंग स्टोरी की वजह कि इसने क्या लिखा है दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी तो ये बन गया हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट बराबर है लिखो आंसर transfer epithet here the original idea of interesting stories interesting stories is transferred to curious stories curious story it is called transferred epithet it is called transferred epithet okay then dusra word likho because it was grassy and wanted wear roads not taken hai because it was it was grassy and 
and wanted we are wanted we are to original grassy ka matlab kya hota hai green wanted we are means <coughs> used more used more we are entire jisko bolte hai na to ye ban gaya hamara original meaning बराबर हकीकत में ये लाइन क्या कौन सी आनी चाहिए बिकॉज इट वॉज ग्रीन एंड यूज मोर इसकी वजह से क्या लिखा है बिकॉज इट वॉज ग्रास एंड वॉन्टेड वेयर तो ये बन गया हमारा ट्रांसफर्ड एपिटेड उपला में रिमूव कर देता हूं इसका आंसर लिखता हुआ को इसका आंसर ट्रांसफर एपिटेड ओरिजिनल मीनिंग ऑफ ग्रीन and used more is transferred to transferred to grassy and wanted we are wanted here this is called my transferred epithet likho the original meaning of green and used more is transferred to grassy and wanted here ye ban gaya hamara transferred epithet aapko aapka pet name yaad rakhna hai matlab transferred epithet ho gaya ghar pe aapko chotu bulate hai hai या मुन्ना बुलाते हैं बाहर आपका कोई भी अलग नाम होता है आपका दोस्त वो नाम से बोले गया तो घर में से आवाज आएगी छोटो तेरे को बुला रहे हैं सही बात है तो ये बन गया ट्रांसफर एपिथेट क्लियर हो गया ओके ना विल स्विच ओ टू अनदर वन euphemism <coughs> e u p h e m i s m euphemism euphemism bilkul easy hai when the harsh fact connected to death to death when the harsh fact connected to death is expressed in the sentence sentence without 
without using the word the word death is called euphemism right the harsh fact connected to death is expressed in a mild tone without using word death is called euphemism jab aap line padhte ho to aapko on spot malum ho jayega ye line to death ki line hai lekin pure sentence mein kahi bhi death ka zikr nahi kiya gaya hai barabar hai to usko bolte hai euphemism barabar hai come on ek simple example main aapko deta hu suppose main aise likhu he passed away last night he passed away last night acha iska matlab kya hua he died last night maine died ka bola maine to aise bola passed away to year passed away ka matlab death bhi hua acha isko wrong tarike se mat lena ye transfer epithet nahi hai यूफ्रोमिज्म को ट्रांसफर एपिडेट के साथ वरना आप ऐसे बोलेंगे सर यर दिनल मीनिंग ऑफ पास्ट ऑफ इज ट्रांसफर टू डेथ इन द गिवन सेंटेंस कोई भी बार होता है लेकिन हर एक ट्रांसफर एपिडेट यूफ्रोमिज्म नहीं होती है ध्यान रखना ध्यान रखना हा? क्योंकि यूफ्रोमिज्म में ट्रांसफर वर्ड होता है ओरिजिनल वर्ड डेथ होता है तो ऐसा बोलते हैं हर एक ट्रांसफर सॉरी यूफ्रोमिज्म हमारी ट्रांसफर एपिडेट हो गई भैया ये नहीं होता ध्यान रखना है समझ में तो इधर पास्ट वे मतलब मैं बोलना चाहता हूं डाइड लेकिन मैंने डाइड नहीं बोला है पास्ट वे बोला है तो इसका मतलब हो गया यू फॉर मिस बराबर है अभी मैं एग्जांपल्स लिखता हूं पहले आप डेफिनेशन लिख रहे हो फिर आपको एग्जांपल्स लिखा हूं ज्यादा समझ में आएगा वेन द हार्स फैक्ट कनेक्टेड टू डेथ इज एक्सप्रेस इन सेंटेंस विदाउट यूजिंग वर्ड डेथ is called euphemism that harsh reality hai lekin usko soft tarike se express kiya gaya hai usko bolte hai euphemism ai samajh mein pehle read out because i want to write examples likh liya pakka good ये रिव्यूलेट नामक पोयम है राइट right? उसमें से लाइन है मैन मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई go on forever river ye aapko uska jo poem hai na uska main line deta hu river ki line hai dekho nadi hai wo to khal 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 behti hai hamari kitni badi nadiyan hoti hai narmada hai tapi hai ganga hai maan lo ye sari nadiyan jab se इंसेप्शन ऑफ अर्थ मतलब इंडिया बना उससे पहले भी ये सारी नदियां थी तो मान लो कितने साल से ये नदियां बहती है और ये समय में कितनी जनरेशन उसने देख लिया राइट जब हम आदि मानव थे मतलब चिंपांसी थे बंदर थे अभी भी आज भी बंदर ही है क्योंकि हमारे लक्षण बंदर जैसे ही होते हैं है? तो जब बंदर थे तब से ये नदियां बहती है आज भी बहती है सही बात है तो कहने का मतलब क्या होता है मैन में कम कम मतलब बर्थ राइट right? कम मतलब बर्थ एंड मैन पे गो गो मतलब डेथ राइट मैन में
may come and men may go but i go on for ever insaan aata hai janmta hai uskaan ki mrityu hoti hai lekin main to behti hi jati hu iska matlab ye hota hai to ye ban gaya euphemism likho answer euphemism yaar harsh fact death is expressed aapko death ka replace word dhoondna hai in a mild tone by using the word the word go राइट गो ये डेफिनेशन आपके साथ कॉमन रहेगी सिर्फ आपको एक ही वर्ड रिप्लेस करना है कौन सा जो डेथ के लिए दिया है बाकी ये पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा यर द हार्स फैक्ट कनेक्टेड टू डेथ इज एक्सप्रेस इन अ माइल्ड टोन बाय यूजिंग द वर्ड गो मैन मे कम एंड मैन मे गो दैट इज कॉल्ड यूफमिसम राइट लिख लो फिर दूसरा एग्जांपल लिखते हैं ये भी लिखना बर्थ कम का मतलब बर्थ होता है गो का मतलब डेथ होता है ताकि आप जब रिफर करो तब आपको परफेक्टली समझ में आ जाते हैं इज इट क्लियर अब लिख लो राइट अभी दूसरा दूसरा एग्जांपल लिखेंगे नो मैन आर फॉरेन का लाइन है लाइक ये सिमिली भी होती है ना लाइक आर्स लैंड लाइक आर्स लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अवर ब्रदर्स वॉक ये बन गया ट्रांसफर एपिटेट भी ब्रदर्स मतलब कॉमन मैन काइंड सब भाई बहन है ऐसे सब हमारे भाई बहन होते ब्रदर्स वॉक अपॉन अपॉन अर्थ अपॉन अ अर्थ अपॉन अर्थ sorry not a uh, upon earth like this like this like this in which we sh- we in which in which we all shall shall lie we all shall lie dekho maine blue pen se likha hai taaki aapko samajh mein aa jaye like our land our brothers walk upon earth like this in which we shall all lie matlab jis zameen pe hum khade hain jis zameen pe hum chalte hain usi zameen mein aakhir waqt humko sona hai कोई भी बंदा जमीन पे जमीन में कब सो जाता है जमीन के ऊपर नहीं जमीन के अंदर कब सो जाता है जब उसकी मृत्यु होती है डेथ होती है जब उसको दफनाए आ जाते हैं उसको बरी किया जाता है जिंदे आदमी जिंदा आदमी को तो बरी नहीं किया जाता है मृत्यु के बाद ये प्रोसेस होती है ना तो लाइक का मतलब हुआ डेथ इसी जमीन पर हम चलते हैं इसी जमीन पर हम सांस लेते हैं और इसी जमीन में एक दिन हमको समा जाना है 
इंग्लैंड का मतलब ऐसे हुआ है समझ में तो ये बन गया हमारा यूफमिजम राइट लिखो आंसर यार हार्श फैक्ट कनेक्टेड मीन्स रिलेटेड कनेक्टेड टू डेट इज एक्सप्रेस इन a mild tone by using by using the word lie your arch fact connected to death is expressed in a mild tone by using the word lie right अभी मैं दूसरी कोई भी ढूंढता हुआ जुफमिजम जुफमिजम बहुत कम है जुफमिजम बहुत कम है शायद उसमें ज्यादा है नो मैन आर फॉरेन पेज नंबर वन थर्टी नाइन बहुत कम है बहुत कम है एक मिली वो तो मैंने आपको लिखवा दी सही बात है स्नेक वाली पोए में शायद देखता हूँ स्नेक वाली पोए में तो है ही नहीं कोई मरने की बात ही नहीं है यस लिखो थोड़ा वर्ड्स का मैं मॉडिफिकेशन करूंगा एर एर शी लेफ्ट शी लेफ्ट ऑन इट मीन्स शी लेफ्ट ऑल ऑफ दैम ये लाइन का मतलब कैसे होता है एंड एर शी लेफ्ट ऑल शी लेफ्ट ऑल ऑफ दैम मतलब कोई बंदा सबका साथ कब छोड़ता है जब इस दुनिया में से चले जाते हैं तब सबका साथ छूट जाता है सही बात है ना जब कोई इंसान मर जाता है तब सारे बंधन में से वो मुक्त हो जाता है तो ये लाइन यूफमिजम बनी राइट यूफम यार हार्श फैक्ट connected to death is expressed in a mild tone 
mild tone by using by using the word left <coughs> your harsh fact connected to death is expressed in a mild tone by using the word left to ye ban gaya hamara ye ban gaya hamara euphemism barabar hai ye ban gaya euphemism so <coughs> these are the things which we have studied upon right <coughs> which we have studied upon you from some the harsh fact connected to death is expressed in a mild tone by using the word if okay <coughs> ye ban gaya hamara you from some sahi baat hai here so what is meant by today two figure of speech was very hard and that is why in this lecture whole lecture we are supposed to do only two transfer epithet the original word is transferred to other word meaning aapko sentence mein meaning diya hai aapko original word dhoondna hai usko bolte hai transferred dusre mein euphemism euphemism means harsh fact connected to reality it is called euphemism reality kya hai death hai lekin पूरे सेंटेंस में कहीं भी डेथ नामक वर्ड यूज नहीं किया है उसको बोलते हैं यूफमिशम डेथ का रिप्लेसमेंट दिया है डेथ नामक वर्ड यूज नहीं किया है उसको बोलते हैं यूफमिशम है समझ में पक्का है क्लियर हो गया अब देखते हैं तीसरी इफ आई विल गेट सम टाइम राइट Let us see. So, once again, as we are running out of time, <coughs> you take your homework. Come on. homework 10 to 15 sentence of each with explanation with with explanation number 1 transfer epithet and euphemism you have to send to your associate teacher 10 to 15 sentences of each with explanation transfer epithet and euphemism okay with this we are ending this lecture see you in next lecture till then goodbye take care